ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബീച്ച് ഹൗസ് സഞ്ചാരി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് കാട്ടിക്കുളം മൈസൂർ റൂട്ടിൽ ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ഒണ്ടേങ്ങാടി അലക്സേ ഈ ഒണ്ടേങ്ങാടിയൊക്കെ മനോഹരമായ വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ടടാ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടായ എടപ്പടി എന്നാൽ ഈ എടപ്പടിയിൽ അതിലും മനോഹരമായ വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മല്ലിക ഹോളിഡേസ് റിസോർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് മല്ലിക ഹോളിഡേസ് റിസോർട്ടിലാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂമായിട്ടാണ് കാട്ടിക്കുളം മൈസൂർ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ഉണ്ടേങ്ങാടി എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടപ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി റോഡ് സൈഡ് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആർക്കും ഏത് സമയത്തും ഇവിടെ വരാം ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അതാണ് മെയിൻ ഒരു കാര്യം കാരണം നമ്മുടെ കർണാടക അതിർത്തിയോടാണ് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ വലിയ പാടില്ല ഏത് രാത്രിയിലായാലും സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഫാം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ റിസോർട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അവിടെ ബോത്തിന്റെ ഫാം ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രാവിന്റെ നീ കണ്ടില്ലായിരുന്നു പ്രാവിന്റെ ഫാം ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ മീൻ കൃഷി ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിന്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എത്തിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇൻട്രോ ഒക്കെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോളി മഴ അങ്ങ് പോയതു ആകെ പെട്ടുപോയി കൈസ് ഞങ്ങളുടെ ടീഷർട്ട് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ അത്യാവശ്യം നനഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അലക്സ് നീ ഏതെങ്കിലും സിനിമ നടനെയൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോടാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പോ അതെങ്ങനെയാണോ സംഭവം ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പേ നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ടില് മലികോളിഡേസ് റിസോർട്ടില് രണ്ട് ഒരു ആക്ടറും ഒരു സംവിധായകനും കൂടി വന്നായിരുന്നു ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരാന്ന് ഗൈസ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ കേട്ടോ അവൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പേ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഷാജി പാപ്പൻ അതായത് നമ്മുടെ ജയസൂര്യ പിന്നെ മറ്റേ ആളാരാന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ രഞ്ജിത് ശങ്കർ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഇല്ലേ അപ്പൊ അവര് രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ പുണ്യാള നഗരപ്രത്യസ് എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനോടൊക്കെ റിലീസിനോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ടിൽ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം അവരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരിവിടെ നിന്നിട്ട് കുറെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നമ്മുടെ റിസോർട്ട് മാനേജർ നിതിൻ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അവനുമായിട്ടൊക്കെ നിന്നെടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നടനെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് അതൊരു വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്കല്ലേ പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് പോവാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു നല്ലൊരു രസമാണ് ഇവിടെ തന്നെ കാണാനും എല്ലാവർക്കും വന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് ഇതിന്റെ സീനറീസ് ഒക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു കാരണം 
ഒറ്റ വാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഗ്രീനറി ആണ് ഇവിടെ ഫുൾ പച്ചപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അതവർ അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു മരവോ ഓരോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇവർ വെട്ടി നശിപ്പിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി റിസോർട്ട് എന്ന് തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഗാർഡനിലാണ് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ചുറ്റും ഫുള്ള് പച്ച പുല്ലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇവർ ഓരോ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിന് ഇവിടെ ഉള്ള ഓണ ഇതിന്റെ ഓണേഴ്സിനെ ഇവിടുത്തെ നിതിനെയും സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതെ അത്രയ്ക്ക് അതും ഓണേഴ്സ് അത്ര സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു നേച്ചറും കാര്യങ്ങളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഏത് ചൂടിലും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂളാണ് കൂളെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഒരു എ സി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണോ അതാണ് ഇവിടെ രാവിലെ വരുവാണെങ്കിൽ കോടമഞ്ഞൊക്കെ കയറി ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും ഇവിടെ കാണാൻ അതുപോലെ ഇതിന്റെ നൈറ്റ് വ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നൈറ്റ് വ്യൂ അടിപൊളിയാണ് ഈ റിസോർട്ടിന്റെ അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നൈറ്റ് വ്യൂ അടിപൊളിയാണ് ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ യൂത്തന്മാരായിട്ടുള്ള പയ്യന്മാര് വരാറുണ്ട് എല്ലാരും വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കിട്ടേ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതേ കാരണം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗാർഡനിങ് മാത്രമാണ് കാണിച്ചത് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയാ ഇവിടെ വരുന്നവർ അധികം ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഈ റോഡ് വീലേഴ്സ് രണ്ട് ജോ ഒരു ജോഡി റോഡ് വീലേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത്രയ്ക്ക് പവർഫുൾ ആൾക്കാരാണ് അവര് ഇപ്പൊ വരുന്നവർക്കൊക്കെ അതൊരു ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ആണ് അവരെ കാണുമ്പോഴും മാത്രല്ല അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ അത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സെയിലായി പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിന്റെ പുറമേ കറിയാം നമുക്ക് ഫാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പുറകെ പിന്നെ കുളങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനൊക്കെ ഈ കുളത്തിൽ പോയി നീന്താനും അതുപോലെ മീനിന്റെ ആ കാഴ്ചകൾ കാണാനൊക്കെ ഇവര് നല്ല രീതിയിലാണ് അതിനുള്ളൊരു കാഴ്ച അവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ റൂംസ് ഒന്ന് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമും പിന്നെ വേറെ രണ്ട് റൂംസും ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഇവിടെ അപ്പം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും റെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മാനേജർ നിധി വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് നിധിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാം അതായിരിക്കും അതിന്റെ നല്ലത് നമ്മൾ പറയുന്നതിലും അവർ പറയുന്നതായിരിക്കില്ലേ നല്ലത് അതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും ഈ ഒരു റിസോർട്ടിന് ചുറ്റും ഈ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസും കാര്യങ്ങളും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോയാലും വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെ ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബേക്കിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഈ റിസോർട്ടിന്റെ പിന്നെ മാത്രല്ല ഇവിടെ ഒരു ഹട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു ഏർമാടം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ടെമ്പറി ഫാമ് വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഫയർ ക്യാമ്പ് ഫയർ കാര്യങ്ങൾ രാത്രി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ക്യാമ്പ് പിന്നെ പുറമേ കിടക്കേണ്ടവർക്ക് ടെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കിച്ചൺ അലോഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അല്ലേ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുത്തരും എല്ലാം നിതിനെയാണ് നിങ്ങൾ സമീപിക്കേണ്ടത് നിതിനാണ് ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റിന്റെയും അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവനാണ് എല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അവന്റെ നമ്പറും അതുപോലെ ഈ റിസോർട്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അതെ അതെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അതെ അതെ ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അതെ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇവരുടെ സ്റ്റാഫ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് രാത്രിയിൽ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നതാണ് ഇവര് എന്തായാലും ഇപ്പൊ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുറവ് എനിക്കറിയാം മറ്റേ നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ എൻഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ
കാഴ്ചകളൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മൾ കണ്ടു നമുക്ക് റിസോർട്ടിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണണ്ട ഭയങ്കര എന്താ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൊതിയാവും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു റിസോർട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക അതേപോലെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര എന്താ ഫാൻ എ സിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് കൂളാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് കയറിയാൽ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ റിസോർട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പോകാം എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് ഇതാണ് സിറ്റ് ഔട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ജനലിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അത് നൈറ്റ് ഇവർ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പം ഓരോ കളറിലായി ഓരോ ചെറിയ വിൻഡോസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് കണ്ടോ കയറി വരുന്നിടത്ത് തന്നെ നല്ല ജലചക്രം പഴയ ആൾക്കാർ വെള്ളം ഇതാക്കി വിടാനും പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഈ വോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കരിങ്കല്ലാണ് ആക്ച്വലി കരിങ്കല്ലും കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സാറ് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും അതേ വോൾ തന്നെ കാണാം കരിങ്കല്ല അതിൽ വാർണിഷ് ഒക്കെ അടിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിലാണ് അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായി എന്നാൽ നല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കൂളാണ് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ നല്ലൊരു ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും കൂളാൻ കൂളാൻ കാണുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇതാണ് അവിടെ ലീവിംഗ് റൂമിന്റെ ഒരു സൈഡാണിത് മേലേക്ക് ആകുന്ന സ്റ്റെയർ ആണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ബാൽക്കണി പോലെ രീതിയിലാണ് അവർ സ്റ്റെയർ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മാർബിളൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് പിന്നെ ഇതാണ് ലിവിംഗ് റൂം നമ്മുടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഈ റൂമിൻ്റെ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടോ പഴയ കാലത്തൊരു ഫോണ് പണ്ട് കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഫോണാണിത് നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ ചില സിനിമകളിൽ നമുക്കിത് കാണായിരുന്നു ഹലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടില്ല മൈക്ക് പണ്ട് കാലത്ത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ല ഇത് ചെവി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയാണ് തോന്നുന്നു സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല അലക്സ് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് എങ്ങനെയാണ് അറിയില്ല എന്നാലും ഒരുപാട് കാലം മുമ്പത്തെ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അതൊക്കെ അവർ കളയാണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പുരാത എന്താ പുരാവസ്തു പുരാവസ്തു പോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ അതൊക്കെ എന്തായാലും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവരിപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇവിടിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഗസ്റ്റിനെ അലോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം എന്നാലും അവരത്ര നീറ്റായിട്ടായിരുന്നൊക്കെ ഇവർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്കിത് കണ്ടാത്ത ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വലിയൊരു ലീവിങ് ഏരിയ കേട്ടോ നമുക്ക് ടി വി വാച്ച് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ വൈഫൈ സംഭവങ്ങൾ പാട്ട് എല്ലാം ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ നിതിൻ്റെ ഓഫീസ് റൂം അവിടെയുണ്ട് തൊട്ട പ്രത്യേകം നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റേറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആ റൂമ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ തേക്കും ഇരിട്ടി പോലെയുള്ള തടികൾ കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാറേ നമുക്ക് നിധി വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഓണറിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം മാത്രമല്ല ഈ റൂംസിൻ്റെ റെൻറ്റും ഇവരുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിധിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഓഫീസ് റൂമ് അത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് നല്ലൊരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വാഷ് വാഷ് റൂം ഏരിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പഴയ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ അവർ നന്നായി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഡൈനിങ് ഏരിയനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു വാഷിംഗ് നമുക്ക് വാഷൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി സ്റ്റെയർ കേസിന് അടിയിലാണ് ആ സ്പേസ് കളയാതെ വേണം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കണ്ട ഡൈനിങ് ഏരിയനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു ഷെൽഫ് ഇവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേറെ അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഷെൽഫ് കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അതിൽ നമുക്ക് നിറവോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വെക്കാം ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ തരത്തിലാണ് ഈ ഷെൽഫ്
മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമും അതുപോലെയുള്ള ബാക്കി നോർമൽ നോർമൽ റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് വരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ റൂമാണ് ഇത് പിന്നെ ഇപ്പം ഗസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ കട്ടിലിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടോ പഴയ മറ്റേ കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പം കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ ഇല്ല ഫുള്ളും മരത്തിന്റെ അല്ലെ ഫുള്ളും ഇനിയുള്ള തേക്കോ ഈട്ടിയോ എന്തോ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ നിക്കത്തില്ല പിന്നെ ലൈറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ചിത്രമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല വോൾ പെയിന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവര് അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഷെൽഫ് ആണ് ഷെൽഫ് നല്ല അലമാരകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കയറ്റി വെക്കാൻ ഒക്കെ പാകത്തിന് സംഭവമാണ് എന്തായാലും ഞാൻ മീറ്റർ ഒന്നും നോക്കി കണ്ടോ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തോന്നുന്നുണ്ടോ പണ്ടത്തെ എന്താ കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ പക്ഷെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ കണ്ടാലും ഒരു നല്ല മനോവരുത്തും ഉണ്ട് അതെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഫുള്ള് മരത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ടേബിളും പിന്നെ ടൈലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കണ്ടോ നല്ല ഡിസൈനിങ് നല്ല തണുപ്പല്ലടാ വരുമ്പോഴൊക്കെ ചവിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാത്റൂം ഈ സൈഡിലാണ് ബാത്റൂം ഇവിടെ നമുക്ക് വാഷിംഗ് ബേസൺ ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ഷെൽഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സംഭവം അതാണ് ബാത്റൂം മടിയന്മാരായ പ്രദേശം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഒരു കാഴ്ച പിന്നെ ഈ സംഭവം നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ബോള് ആ ഇത് ഒരു മണ്ണെടുത്തിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഒരു തിണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഓണർ തന്നെയായ വൈജു സാറാണ് മല്ലികശ്ശേരി എന്നാണ് ഈ അഡ്രസ് വരുന്നത് മല്ലികശ്ശേരി അതിൽ നിന്നാണ് മല്ലിക ഹോളിഡേസ് എന്ന നെയിം ഇവർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം സാറിന്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇത് ആ തിണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ല ഇതൊരു ടൈപ്പ് കല്ലാണ് ഇതൊരു കല്ലാണ് ഈ കല്ല് കുറച്ചായപ്പോ കിട്ടാണ്ടായി കിട്ടാണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതേപോലെയുള്ള കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ആ കരിങ്കലിന്റെ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് എനിക്ക് തോന്നി ഇത് മറ്റേ ഗ്രാനൈറ്റ് ടൈപ്പോ ഇതിന് കറക്റ്റ് അറിയായിരിക്കും അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫുൾ ഒരു വോൾ അവര് ആ തിണ്ട് യൂസ് ചെയ്തു അതാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് നീ അങ്ങ് വരെ നോക്കി ഏകദേശം ആ കിച്ചന്റെ ആ സൈഡ് വരെ ഈ വോൾ പോകുന്നുണ്ട് അതെ പക്ഷെ ഇവിടെ തോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തണുപ്പാ അല്ലെ അതിന് തൊട്ട് ഭയങ്കര കൂളാണ് കൂളാണ് അതിൽ വാർണിഷ് അടിച്ച് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ സിമ്പിൾ ആണ് സംഭവം അതെ ഏ എന്തൊക്കെയോ ഇതിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതിയും ഡിസൈനിങ്ങും എല്ലാം കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് വേർട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സംഭവം എന്തായാലും കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ അതിനിടയ്ക്ക് ആ വാഷ്റൂം സെറ്റ് ചെയ്തു അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ഐഡിയ ആണ് എന്തായാലും ബൈജു സാറിന്റെ ഈ ഒരു ഡിസൈനിങ് അത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് അല്ല വേറൊരു കാര്യം നീ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു പുറമേ നോക്കുമ്പോ ഇത് പുറമെ നിന്ന് നോക്കിയാലേ ഒരു നില ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ടേ തോന്നത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് രണ്ട് നിലയാണ് പക്ഷെ ഉള്ളി കയറിയാലേ ഇത് രണ്ടു നിലയാണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ ബ്രഷേ നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഡൈവേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി രണ്ട് ഡൈവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാൽക്കണിയിലേക്കാണ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടും ബാൽക്കണി ആ ഡോറ് ബാൽക്കണിയിലേക്കാണ് ഇപ്പത്ത സൈഡിലുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയായിട്ട് ഡൈവേഷൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ബാൽക്കണി കണ്ടിട്ട് വരാം റൂമും കൊടുത്തിരിക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബാൽക്കണി ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം പുറത്ത് നല്ല മഴയാട്ടോ ബാൽക്കണിയിലേക്കുള്ള ഡോറ കണ്ടോ മഴ ചാടുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാത്രല്ല ഇവിടെ നല്ലൊരു ടീ സ്പേസ് ഏരിയ കേട്ടോ അങ്ങനെ രാത്രിയൊക്കെ വന്ന് രാത്രിയൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ ചേറൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കാനും ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂടി ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയാനൊക്കെ ഒരു പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഏതാണ് മേലെ നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് കണ്ടാലറിയാം ഭയങ്കര ഫുള്ളും ഗ്രീൻ ആണ് എവിടെ നോക്കിയാലും ഫുള്ളും ഗ്രീൻ ആയിട്ടേ നമ്മ
അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത സൈഡിലുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ടെറസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് കാണാൻ പോവാ ഓപ്പൺ ടെറസും കൂടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് അടുത്ത ടെറസ് ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ വലിയൊരു മഴക്കുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം വരെ അതിന്റെ ഉള്ളില് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയിലുണ്ട് എല്ലാ മഴയും ഇവിടെ നിന്ന് പെയ്യുന്ന എല്ലാ മഴയും ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതാണ് അടുത്ത സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള നമുക്ക് രാത്രിയൊക്കെ വന്നിരുന്ന് എല്ലാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞ് കിരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ റോഡ് വീലേഴ്സ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടില് അങ്ങനെ ഉറങ്ങും കേട്ടോ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ടെറസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ നേരെ വരുന്ന രണ്ട് റൂമുകളാണ് ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തും നമുക്ക് ഈ റൂമിലെ കണ്ടിട്ട് വരാം ഇതാണ് താഴത്തെ റൂമിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ചെറിയ റൂമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോ ഗസ്റ്റുകളൊന്നും ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓഫീസ് റൂമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവര് ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഗസ്റ്റിനും വേണ്ടി അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മളെ ഷെൽഫാണ് നല്ലൊരു ഷെൽഫ് നല്ലതാണ് ഇതും ഫുള്ളും മരം കൊണ്ട് ഒരു എന്താ ബർത്തുണ്ട് ആ ബർത്തും ചെയ്തിരിക്കുന്ന മരം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ തന്നെ പിന്നെ കബോർഡും കാര്യങ്ങളും രണ്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാത്റൂം കാണിച്ചു ഇതാണ് ബാത്റൂം ഒരു ചെറിയ അടിപൊളി ബാത്റൂം എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ റൂമിലത്തെ അടുത്ത നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ റൂമിലാണ് പോകുന്നത് ഇതാണ് അടുത്ത റൂമ് സെയിം അതല്ലേ മറ്റേ റൂം പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കർട്ടൺ ഇല്ല മറ്റേത് നല്ല കർട്ടൺ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് ബെഡ് ഫുള്ളും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ളും പണിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഫുള്ളും മരം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ റൂമിൽ കണ്ടതുപോലെ നല്ലൊരു ഡിസൈനിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ പിന്നെ നല്ല മരങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതെ നല്ല പഴക്കമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ താഴേക്ക് ലീവിംഗ് റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് അതെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വലിയ ആഡംബരവും ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഒച്ചയെല്ലാം കേട്ടപ്പോഴത്തേനും പുള്ളിക്കാരന്മാരങ്ങ് എണീറ്റു കണ്ടില്ലേ കിടക്കുന്നത് ആ കിടക്കുന്നതാണ് സെനി ഈ കഴുത്തിൽ ചെയിനൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് റൈഡർ ഭയങ്കര തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭീകരന്മാരാണ് ഇവര് കാരണം ഗസ്റ്റ് ഉള്ളപ്പോഴൊന്നും ഇവരെ നമ്മൾ പുറത്ത് വിടാറില്ല ഗസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ മാത്രം വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് ഇവരെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിടുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ നിതിനും അതുപോലത്തെ ഇവിടുത്തെ ഓണേഴ്സുമായിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ഇണങ്ങാറുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ഡേഞ്ചർ ആണ് ഇവന്മാര് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ആണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇതാണ് നമ്മളിവിടുത്തെ മെയിൽ റോട്ട് പേര് റൈഡർ എന്നാണ് പേര് ഫീമെയില് സെനി ഇവനാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആള് രണ്ടുപേരല്ലേ രണ്ടുപേരാണല്ലോ പേടിയാവുന്നുണ്ട് മോനെ അതില് മെയിലാണിത് ഇവനാണോ ഡേഞ്ചർ ഇവനാണ് ഡേഞ്ചർ രണ്ടുപേരും ഡേഞ്ചർ ആണ് മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചർ ഇവനാണ് നിങ്ങള് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ അയച്ചു വിടൂല അല്ലെ ഗസ്റ്റ് ഉള്ളപ്പോ ഇവര് വിടില്ല നമ്മളിവർ വിടുന്ന ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഗസ്റ്റ് ഇല്ല ഈ നൈറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് വിടും പിന്നെ ബാക്കിൽ വെറുത്തൊരു ബാക്ക്യാർഡ് ഉണ്ട് ഇത് കുറെയായി ഇവിടെ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് ഇയർ ആയി 
അതല്ലേ ഉള്ളിലുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിറങ്ങി ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആയിട്ടുള്ള നിതിനാണ് ഇവിടുത്തെ മാനേജർ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയാതിരുന്നത് നിതിൻ തന്നെ എല്ലാം വിശദമായി പ്രേക്ഷകരോട് പറയട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊന്നും പറയാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതെങ്ങനെയാണ് റിസോർട്ട് ആയതെന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിതിനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ഫാം റിസോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാകെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു ഇതല്ല വലിയ ആയിരുന്നല്ലേ അതെ വലിയ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇവിടെ താമസവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതായപ്പോൾ ഇത് നശിച്ചു പോരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിലാണ് ഇതൊരു സാറ് ഗൾഫിലാണ് ആ പുള്ളി ഗൾഫിലാണ് സൗദിയിലാണ് അപ്പം ഫാമിലി എല്ലാം നമ്മളെ കാലിക്കറ്റാണ് ഹൈലൈറ്റ് മോളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ആ എയർപോർട്ട് റോഡിൽ അതെ 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 അപ്പം നമുക്കിതെന്താ പറയുക ഇത് വെറുതെ കിടക്കുന്ന കാരണം ഒരു റിസോർട്ട് ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കും മാറ്റിയെടുക്കും അല്ലേ അതെ അതെ നമുക്കിതൊരു ഫാം റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് പോത്തുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പിന്നെ വളർത്തുന്നത് ഒന്ന് പോത്തുകൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഫിഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ പ്രാവുകൾ അങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് അതെ അതെ അവിടെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു രണ്ട് റോട്ട് വെയിലേഴ്സ് നമ്മുടെ അലക്സ് പേടിച്ചിട്ട് ഓടുമായിരുന്നു അതെ അതെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വില്ലയുടെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വില്ലയിൽ മൊത്തം നാല് റൂമാണുള്ളത് അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം വരുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പിന്നെ രണ്ട് അതെ പെർ ഡേ റേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്കതൊരു ഫാമിലി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയുള്ള രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബെഡ്റൂം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബെഡ്റൂമ് നമുക്ക് വരുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അലോട്ട് ചെയ്യും അതെ പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചൺ ഇപ്പം വരുന്ന ഗസ്റ്റ് അവർക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സർവീസ് ചാർജിൽ കിച്ചൺ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അധികം വരുവാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് ഫാമിലി ആകുമ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് കുറെ പേരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് ഫുഡ് പുറത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കുക്കിന് വെച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് എടുത്തു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ അന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഡെയിലി നോർമലി പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് വരുമാനമൊന്നുമില്ല അതെ അതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കി കൃഷി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിപ്പം വരുന്ന ടീംസ് ഇപ്പം വേറെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് അതെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കർണാടക എന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നു അവർക്ക് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്ഥലവും അറിയണമെന്നില്ല അതെ അതെ അപ്പൊ അവർക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൈഡിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസുകൾ നമ്മൾ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പം ഇത്രയും വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഇതിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം റിസോർട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ഡല്ലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ സീസൺ കാരണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫുൾ ഫാമിലേക്കാണ് മൊത്തമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിലെ അകത്തെ കാഴ്ചകളും ഗാർഡൻ അതുപോലെയുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റിസോർട്ടിന്റെ ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാവിന്റെ അതുപോലെ